हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लीट करी थी इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स इंटरनेशनल ट्रेड के कंप्लीट करेंगे जिसमें आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और इन दोनों की हेल्प से फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड इक्लिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड को इंटरनेशनल ट्रेड में और ये वो उन सारे ही कॉम्बिनेशन को दिखाता है दो कॉम्यूनिटीज़ के जिनको प्रोड्यूस किया जा सकता है या जिन्हें बनाया जा सकता है बाई यूजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्स या बाई यूजिंग ऑल द फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो विद द टेक्नोलॉजी लेवल विच इज़ प्रेजेंट इन द इकॉनमी सो ये सारे ही कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और जो स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वो उसको बोलते हैं एम आर टी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि दिखाता है कि एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट के बीच में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है अगर हमें एक कॉम्योडिटी का प्रोडक्शन कम करना है और दूसरी कॉम्योडिटी का बढ़ाना है तो हमें एक का कम करने से ही हम दूसरे का बढ़ा पाएंगे हम एक साथ दोनों का नहीं बढ़ा पाएंगे बिकॉज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब ये जो पीपीसी कर्व होता है ये तीन कॉस्ट कंडीशंस में अलग अलग शेप्स लेता है कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशन में स्ट्रेट लाइन होता है इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में ये कॉन्केव शेप का होता है और डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन में ये कॉन्वेक्स शेप का होता है तो ये जो सेकेंड वाला है ये रियलिस्टिक कंसेप्ट है क्योंकि यस ऐसा ही जनरली वी सी ऐसा ही पी पी सी कर्व ओके द नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को हम सोशल इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं ये डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में और एक जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होता है वो उन सारे ही कॉम्बिनेशन को दिखाता है ऑफ टू कॉम्योडिटीज जो कंज्यूम करने पर सेम लेवल या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे इंडिविजुअल्स uh, को जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे हमने हिक्स का इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है उसी तरह से इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट जो स्लोप होता है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं मतलब किस रेट पे दोनों कम्युनिटी के बीच में हम सब्सटीट्यूशन करें ताकि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको कंज्यूम करने से उन दोनों को एकदम सिमिलर रहे और दो कम्युनिटी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एंड ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पहले भी इंडिफरेंस कर्व किया है उनसे ओके okay. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आ, कैसे इन दोनों ही टूल्स का हेल्प लेकर हम इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने की कंडीशन होती है कि जो पी पी सी कर्व होना चाहिए वो टेंजेंट होना चाहिए टू द हाईएस्ट पॉसिबल कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व हमारे पास एक कम्युनिटी इन डिफरेंस मैप रहता है जिसमें कई सारे कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व होते हैं उसमें से जो हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व ऐसा जो कि जिसपे पी पी सी कर्व टेंजेंट हो जाए वही पॉइंट ऑफ इक्लिब्रियम इस्टेब्लिश होता है इंटरनेशनल ट्रेड में सो so, अगर हम इस डाइग्राम को देखें यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमोडिटी और वाई एक्सिस पे वाई कॉमोडिटी ली हुई है ए बी हमारा रिप्रेजेंट करता है पी पी सी कर्व ओके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये जो कॉन्केव शेप में है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए बी उसके अलावा यहाँ पे तीन कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व्स हैं सी आई वन सी आई टू एंड सी आई थ्री तो आप देखेंगे कि आपका जो सी आई टू है यानी कि कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व सेकेंड जो कि रेड से बना हुआ है ये वो ऐसा कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व है जिस पे आपका पी पी सी कर्व हाइएस्ट पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है तो ये एक हाइएस्ट अटेनेबल कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व है विद योर गिवन पी पी सी कर्व तो ई e पॉइंट आपका इक्लिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा तो लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट ई पॉइंट ई पे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों ही इक्लिब्रियम की पोजिशन पर होंगे इस पॉइंट पर जो कंडीशन होंगी वो इस तरह से होंगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूश सब्सटीट्यूशन मतलब कि आपका स्लोप ऑफ कम्युनिटी इन डिफरेंस कर्व विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज द स्लोप ऑफ पी पी सी एंड दैट विल ऑल्सो भी इक्वल टू प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ कम्युनिटी वाई सी आप अगर इस ई पॉइंट पे देखो तो ये आपकी डोमेस्टिक प्राइस लाइन ड्रॉ की गई है पी पी ये बीच में यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइस लाइन ड्रॉ हुई है ये दोनों ही कॉम्योडिटीज के बीच का प्राइस रेशियो दिखाती है 
तो ये इसका भी स्लोप जो होगा प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई वो भी यहाँ पे इक्वेट हो जाएगा और इसी वजह से कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी इक्लिब्रियम में होंगे हमने पैरेटो ऑप्टिमिलिटी में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि जब प्राइस रेशियोज का स्लोप बराबर हो जाता है एम और एम के तो एक ऐसी इक्वेशन एक्सचेंज की इस्टेब्लिश होती है जिसमें कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों ही इक्लिब्रियम में होते हैं ओके सो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में इक्लिब्रियम स्टैब्लिश होता है बाय यूजिंग पीपीसी पी कर्व एंड कम्युनिटी इंडिफरेंस कर उसके बाद एक कंसेप्ट आता है इमिसराइजिंग ग्रोथ का और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है कि हु क्वाइंड द टर्म इमिसराइजिंग ग्रोथ जो कि जगदीश भगवती ने किया था तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज दिस इमिसराइजिंग ग्रोथ इमिसराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट या इसकी थ्योरी कहती है कि अगर कोई कंट्री एक्सपीरियंस कर रही है ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है तो ऐसा हो सकता है कि उस कंट्री की ग्रोथ खराब हो सकती है या उस कंट्री की ग्रोथ में फॉल डाउन हो सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड में फॉल डाउन होने की वजह से या टर्म्स ऑफ ट्रेड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से देखिए ये जो इमिसराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है इसका आइडिया सबसे पहले एजवर्थ के पास आया था एजवर्थ ने ही इस आइडिया को सामने रखा था उन्होंने कहा था कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि इकनॉमिक ग्रोथ जो एक कंट्री एक्सपीरियंस कर रही है वो ख़राब हो सकती है या वो फॉल डाउन हो सकती है उस कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब हो जाने की वजह से या उस कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड इतने ज़्यादा खराब हो जाएं या इतने ज़्यादा डिटेरेट हो जाएं कि उस कंट्री की जो ट्रेड ग्रोथ जो वो एक्सपीरियंस कर रही थी उसमें भी फॉल डाउन आ जाए अब टर्म्स ऑफ ट्रेड का खराब हो जाने का मतलब कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉल डाउन कर सकता है लेट्स अंडरस्टैंड दिस सो इसके लिए जो भगवती जगदीश भगवती ने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक कंट्री है वो कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इट्स ग्रोथ वो कंट्री एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और सोल प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट की या बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं उस प्रोडक्ट के और वो उसको प्रोडक्ट करती है लेट्स से वो कंट्री कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है और ऐसा कुछ होता है कि वो सोल प्रोड्यूसर है कॉफ़ी की और डिपेंडेंट है उस उस कंट्री की ग्रोथ उसके एक्सपोर्ट्स पे उसके कॉफ़ी के एक्सपोर्ट्स पे अब कुछ ऐसा होता है कि अच्छी खासी प्रोडक्शन कॉफ़ी की हो जाती है जिसकी वजह से अच्छी खासी प्रोडक्शन होने की वजह से अच्छा प्रोडक्शन विल गिव राइस टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री बट क्योंकि एक अच्छी खासी प्रोडक्शन हुई है और उस कॉफ़ी की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डाउन हो जा रही है तो कॉफ़ी की प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डाउन हो जा रही है जिसकी वजह से उस कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड ख़राब हो जाएंगे क्योंकि वो जिस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है उसके प्राइसेस काफ़ी डाउन हो गए हैं और उसकी वजह से उस कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड बाकी कंट्रियों के कंपेरिजन में रिलेशन में काफ़ी डाउन हो जाएंगे और अगर ये हाई लेवल पर अगर ऐसा हो जाता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इतने डाउन हो जाएंगे कि उसने उस कंट्री ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करी थी वो भी वर्सन हो जाएगी या वेलफेयर बढ़ने की जगह वेलफेयर घट जाएगा तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताता है इमिसराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखती तो है बट रियल टर्म्स में देखें वो ग्रोथ तो वो ग्रोथ असलियत में हो नहीं रही है वो खराब हो रही है बिकॉज ऑफ डिटोरेशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ दैट कंट्री सो so, uh, ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से टर्म्स गेंस ऑफ ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड के अलग अलग फॉर्म्स